vrienden, goeiemorgen. Baie welkom bij voor ochtend se Heredienst. Soos jylle kan sien, is ek weer terug in die leerkerk. En dit lyk vir my, dit gaan nog vir een rikkie ons voorland wees. Ons is niet precies zeker wanneer ons weer toegelaat sal word om as gelovige saam in hierdie prachtige gebouw bij elkaar te kan kom nie. Maar ons is toch dankbaar dat ons wel die technologie het om op hierdie manier by u te kan wees, um, daar waar u ook al is. Natuurlijk elke week word uh, ek en André so bykie slimmer wat die technologie betref. Dit bly echter vir ons een leerschool en ons wil vir u baie dankie sê vir die terugvoer wat u vir ons gee. Um, selfs ook een bykie kritiek, dit is ook altyd welkom want um, dit bly uiteindelik vir ons een leerschool. Niet te min, ons is vanmorgen bij mekaar, daar waar je is, hier waar ek is, wetende dat die Heere is al om teenwoordig. En wat te voorig, is dit nie wat ek en jy het, om die al om teenwoordige God te kan dien en te kan aanbid nie. Kom ons woord stil. Ik kijk op naar die bergen. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Ik hoef daar weer niet te wonder nie. Jij hoeft daar weer niet te wonder nie. Want ons hulp komt van die Heere wat jemel en aarde geschapen heeft en wat nooit die werk van zijn handen laat varen. Ja, hij is in blij getrouw tot een eeuwigheid. Amen. Lieve vriend, daar is vir jou genade, barmhartigheid en vrede. En dit komt van God ons Vader en sy Seen Jesus Christus, dier die krachtige medewerking van die Heilige Gees. Kom ons sing een prachtige lied saam, dankie ook aan Margriet wat voor ons vanmorgen helpt met die begeleiding en een prachtige vlamlied wat ook gaan oor licht, terwijl ook ook hier langs die kerslig staan, natuurlijk die licht, wat vir jou en my herinner, dat Godse licht skyn oor ons, ook in een donker wereld, ook in een wereld vol virusse. Kom ons loop sy na. vir die prachtige foto's wat jylle vir ons gestuur het van jylle tuingrafte. Ek het intussen nog so twee foto's bijgekry, ek gaan hulle net nou vir jylle wees. Dit lyk so my baie, baie mooi. En dankie ook vir die name wat jylle gestuur het vir my maaikies wat hier langs my sit. Um, ek denk hulle wil baie graag name hee. En die name wat jylle gestuur het, uh, Jumeri en Marise, het voorgestel Rous en Bel. En dan het Janu en Marie Zij gesê Pinky en Ponky. En uh, Oona Marie het gesê Vlekkie en Vlooi. En dan het die Hego voorgesteld Dusty en Hanny. En dan het uh, iemand van die Tainiko ook vir my voorstel gesteer. En ek kan ongelukkig nou onthou wie dit was. En ek krijg so baie boodskap, maar dit was uh, 
ben in Babsie gewees, as ek nou recht onthou, maar baie dankie ook vir daar die voorstelle, maar ek denk ons gaan dan vir hier twee somme geleentheid gee dat hulle hulle name kies, en ek gaan die name so weer lees, en dan denk ek, as een van julle van die naam hou met julle, maar net julle kop is kut, as dit recht is, nou, goed, die eerste naam wat ons het is Rous, oe, is onder duidelik, wil jy Rous wees? Ok, jy kan maar Rous wees, hallo Rous, Maaike sê hallo vir Rous, en dan het ons vir Pinkie, en ons het vir Flekkie, en ons het vir Ponkie, en ons het vir Floy, en ons het vir Dusty, en ons het vir Ben, vir Babsie, Hanny, ah, ek het nou begin bekommerd raak, want Hanny is die laaste naam, so wil jy Hanny wees? Ok, Maaike sê hallo vir, wat jou naam nou weer? Rous, ne? Rous, Rous? Ja, Rous en Hanny. Ah, ah, prachtig. Nou, maats verlede sondag het oom Andrei vir julle vertel van Jesus wat die storm stil gemaakt het. Julle onthou, toe hy saam met sy disciples in die boeitie was. Nou, daar is nog een verhaal in die Bijbel wat gaan oor een see en een boot en die disciples wat daarin was, maar hierdie keer was Jesus nie saam met hulle in die boot nie. En die disciples het baie zwaar gerooi in die wind en het was vir hulle baie moeilik gewees en toe op die stadium toe sien hulle iemand op die water aangestap kom en hulle het gedink is een spook maar dit was nie een spook nie, dit was Jesus. En toe hulle uiteindelik besef dat dit Jesus is en hy by hulle in die boeikie ingeklim het, toe raak die see weer stil, net soos die vorige keer, toe hy die storm stil gemaakt het. Ook een baie mooi verhaal wat vir ons wees, dat Jesus kan enig iets doen. Ek het vir julle weer een activiteit, en een raus, kyk so met mooi aandag hier so, en Hanny, like my sê, is ook nog by ons, en ek wil vir julle een activiteit voorstel wat julle kan maak, en dit is een see. Nou, ek het gister aand al begin om my see te maak, en dit is sommer, jy wat jy nodig het, is een bakkie, glas bakkie, en ek ben nie so saan, wees daar achter die kamer, ek het om kantel, maar ek so bang oor, maar dit het moos gestol, so dit is baie belangrik, so jy maak vir jou jelly aan, as jy blauw jelly kan he, kan kry, sal dit goed wees, ek het nie blauw jelly nie, so ek het so my groen jelly gevat, want die sees moos betek hier groen ook, nee, denk so, maar in elk geval, so dan as jy jelly aangemaak het, dan laat stol jy dit in die ijskas, so dit is jou see, goed, so ons het een boekie nodig, nou ek het nou sommer hier een koekie, wat ek daar in ons kas in die hande gekry het, en dit gaan ek daar neersit, op die water, daar sy daar drijf die boekie, goed, so ons het nou die boekie op die see neergesit, maar een boekie het dan seker een seil nodig, of as jylle wil spane maak, roei spane, ek los het in jylle hande, maar wat ek nou hier het, is een seil wat ek gemaakt het, en daarvoor het jy nodig tannestokkies, nou ja, daar so, het ek een tannestokkie, en het ek een papierkie gesnui, en het, driehoekvormpie, en het ek die prit gevat, gom, en dan het ek om aan die stokkie vastgeplak. Dit is nou maar my idee, as jylle dit anders wil doen, is jylle baie welkom mag, en as jy nou een bykie kleervol wil maak, dan kan jy nou nog een bykie van die ander rooi papierkie ook by sit, so. Maar in elk geval, so hierdie koekie het gelukkig gaaikies in, so ek kan die seil daar in sit, so. Daar is my boekie met sy seil. En dan sê die bybel verhaal, dat voordat Jesus oor die water na die sy disciples te geloop het, het hy eers op die strand gestaan, op die ver afstand, en hy het gesien, en hy kry zwaar, so ek maak nou een strand, waar Jesus nou eers op die strand gestaan het, en jy kan sommer die koekie vat, en dan krimmel jy om so, en dan maak jy daar een mooie strand. Goed, wat ons dan miskien nog nodig het, is iemand wat op die water loop, Nou, ek het nou ongelukkig nie Jelly Babies in die kas nie, maar miskien as jy Jelly Babies het, of Lego Manikie, los het in jou hande, dan kan jy hom ook daar op die see neersit, dan wees dit hoe Jesus op die water loop. Stier is een blief, jy vir my foto's, van wat jy gemaakt het, oor, dan wees ons dit weer vir die mense. En, Rous het jy hem, en Hanny, het jy hem mooi gekyk? Is dit nou nie of ja? Is dit nie, he? Is dit jou? Ah, Rous het mooi gekyk. Hanny? Sê hallo vir die maats. Sê baie vir die maats. Baie.
Ons skriflesing vir ochend kom uit Markus hoofstuk 6. Ek gaan lees vanaf die 45ste vers. Net daarna het Jesus sy disciples aangesê om in die sky te klim en so lang vooruit te gaan na die oorkant na Bethsaida toe, terwijl hy nog eerst die mense huis toe stie. Nadat hy hulle laat gaan het, het hy die berg opgegaan om te bid. Toe dit aanbod, was die skuit al ver weg die see in en Jesus alleen op die strand. Hy het gesien hulle rooi swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek, die volgende morgen, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom en hy wou langs hulle voorbij gaan. Toe hulle om op die see sien loop, het hulle gedink dit is een spoor. Hulle het hard geskreeuw, want hulle het om al amal gesien en groot geskryk. Maar hy dadelijk met hulle gepraat en vir hulle gesê, Wees geris, dit is ek, moet nie bang wees nie. Hy het toe by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan le. Hulle was heel te mal uit die veld geslaan, want hulle het nie werkelijk verstaan wat die vermedering van die brood beteken nie. Hulle kon dit nog nie begryp nie. Kom ons woord vir paar omlikke stil en dan vraag ons ook vir die Heere om vir jou en vir my te help dat ons vanmorgen ook hierdie boodskap sal verstaan en ook sal hoor wat die Heere vir ons uit hierdie boodskap uit wil sê. Hemelse Vader, dankie vir die voorrecht wat ons het om uit die woord te kan lees. Dankie Heere Jezus dat hierdie verhaal so vir eeuwe later nog steeds na ons toe kan kom en dat ons kan sien, beleef wat jy gedoen het maar jy nie net gedoen het nie maar ook vir ons dier middel van hierdie verhaal kom wees wie jy is wat jy kom doen het en wat jy nog steeds doen dankie vir die woord ons loof jy daarvoor in die wonderlijke naam, naam van Jesus Christus. Amen. Nou verlede sondag het Dominee André met die gesels, met ons gesels, ook oor een verhaal wat op die see plaas gevind het, en dit was daar in Markus 4 gewees, waar Jesus die storm stil gemaakt het. Ons het nou weer te doen met die verhaal waar een boeikie by betrokke is en water by betrokke is, ja, een see by betrokke is. Maar anders as in die vorige verhaal, wat ons verlede zondag gehoor het, is Jesus hierdie keer nie in die boeikie nie. In Markus 4 lees ons dat Jesus saam met sy disciples in die boeikie is en hy slaap. En al kom een storm, die disciples word bang, uiteindelik maak hulle vir Jezus wakker, hy maak die storm stil en daar kom een rustigheid en een vrede, nie net oor hulle nie, maar oor die hele see. Nou, in verochendse verhaal is dit so'n bykie anders. Maar hierdie verhaal wat ek so pas vir jy gelees het, natuurlijk moet die mens nie so op sy eie lees, want hierdie verhaal vorm deel van een klompie verhaal wat vooraf reeds plaas gevind het. Nou die gebeurtenis net voor hierdie verhaal natuurlijk is die vermedering van die brood. En die verhaal net voor die vermedering van die brood in daar die verhaal sien ons hoe dat Jesus een klomp mense bedien, gezond maak vir hulle leer en uiteindelik dan sien hy dat sy disciples raak moeg alles wat hulle beleef, alles wat hulle sien, alles wat hulle ervaar, raak vir hulle een bykie te veel. So veel so dat Jesus dan op een stadium vir hulle sê, kom ons gaan vir een oomlik na een stil en afgelee plek, so dat ons een bykie kan ris. So dat ons een bykie kan ris. Kom ons gaan vir een oomlik in afsondering. kom ons gaan isoleer ons self vir oomlik net van van ander mense. Maar dan lees ons in Markus sy verhaal dat Jesus sy plan werk nie so lekker nie, want die oomlik toe die mense sien 
dat Jezus en sy disciples na een ander plek toe gaan, toe achtervolg hulle vir Jezus en sy disciples. En toe Jezus sien dat hulle om achtervolg en nog steeds by hulle is, dan lees ons in Markus een verhaal, toe kry Jezus hulle innig jammer. En hy begin hulle leer, en hy begin hulle vir hulle vertel van die, van die koninkryk. En ons lees dit daar in uh, Markus 6 vanaf vers 35. Daar moet ek myself net so klein bykie onderbreek, in die verhalen vooraf, lees ons ook dat, dat Jezus sy disciples uitgesteer het, om te gaan evangeliseer, om, om die, vir die mense van die koninkryk, sy koninkryk te gaan vertel. En het is nadat hulle teruggekom het, natuurlijk ook moeg was van hulle reis, van hulle werk, werkzaamhede, dat Jesus toe vir hulle gesê het, maar kom ons, kom ons gaan rissen bykie. Nie te min, van ris kom daar dan nou nie veel nie. En die oomlik toe daar weer kom, mense by mekaar is, kry Jesus vir hulle jammer. En dan lees ons daarvan vers 35 af, hoe dat Jesus um, omtrein die hele dag lang met hulle praat, hulle leer, en uiteindelik la- raak dit laat. En sy disciples raak bekommerd, en hulle sê vir Jesus, ach laat die mense soblief huis toe gaan, want het word al laat, en, en is nie koos nie, en, en uh, hulle sal moet huis toe gaan, so hulle kan gaan eet, en dan sê Jesus vir sy disciples, nee, gee jylle vir hulle koos, gee jylle vir hulle koos. En dan lees ons die verhaal van die vermedering van die brood. En net nou terugkom na hierdie verhaal toe. Terug by ons verhaal vir vandag. Jesus wat na die vermedering van die brood, um, die mense uh, iets gegeet om te eet, vir hulle gesê het, gaan huis toe, en dan sê vir sy disciples, maar vaar jylle so lang oor, na die ander kant toe, klim in die boeikie, ek sal later by jylle aansluit. En het is dan dat, dat die dinge gebeur, terwyl die disciples daar op die see is, bezig om te rooi, te stooi, kom maar wind op, hulle kry swaar, en op een stadium, terwyl hulle so sikkel, sien hulle maar, hier kom iemand, iets, of iemand, aangestap op die water, en hulle skrik hulle boeg lang, hulle dink dis een spoor. En dan stel Jesus hulle geris, en sê, jy moet nie bang wees nie, dit is ek, in die oomlik toe Jesus saam met hulle in die boot inklim, is die see stil. Maar dan, sê Markus een baie snaakse ding, aan die einde van, van hierdie verhaal, koppel hy hierdie gebere aan die vermedering van die brood. Ons lees daar in vers 51, hy toe hulle by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan le, hulle was heel te mal uit die veld geslaan, want hulle het nie werkelijk verstaan wat die vermedering van die brood beteken nie. Hulle kon het nie begryp nie. Die een oomlik is ons in die verhaal van hierdie wonder waar Jesus die see stil maak, die waters word kalm, en dan is het asof Marcus die gebere wat hier plaasgevind het ignoreer, en hy vertel van die disciples wat nie die vermedering van die brood kon verstaan nie. En wonder ek was het laat in die nacht gewees, toe Marcus hierdie verhaal geskryf het, um, is daar een klomp inlichting wat um, hy van vergeet het. Nou vandag is ek een verhaal op die rekenaar tik, en my keer dan, dan maak my gedagtes een sprong, en, 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 en as ek nou na die tyd lees wat ek getik het, dan sien ek oor my wereld, ek het een gedagtesprong gemaakt, ek moes eindelijk hier nog iets ingevoeg het. En wonder ek, is, is dit nie so iets wat met Marcus gebeur het nie? Vriende, nee, dit is nie. Marcus doen dit baie doelbewis. Marcus verwijs doelbewis terug na die verhaal van die vermedering van die broer. Want Marcus wil hee dat sy leeser moet iets raak sien. Ja, Marcus wil hee dat ek en jy ook iets moet raak sien. Nou, voordat ek um, gaan praat oor wat hy wil hee, ek en jy moet sien. Ek 
Ons so bykie na my eie context te kom. Ek weet nie van jou nie, maar dit gebeur met my. Hier op keer, as ek in die kombuis ingaan en ek maak ons uh, kruideniuskas oop, en ek wil byvoorbeeld die soutpot uithaal, en ek weet precies waar die soutpot gewoonlik staan, dan vind ek myself dat ek voor die kas staan, die deur is oop en ek loer of ek kyk in hierdie kruidenierskas in, en dan sien ek nie die soutpot nie. Ek sien een macht om goed, maar ek sien nie die soutpot raak nie. Later dan sal ek vir my vrou vraag, Susanne, het jy uh, dalkie soutpot op een ander plek gesit? Dan sê sy, sy nie, hy is in die kas. Dan sal ek vir haar sê, maar ek sien dit nie, dan sal sy vir my sê, dit staan recht voor jou. En dan sal ek het tree terugstaan, en bykie links en bykie rechts, en, en mooi kyk en jou vriendie waar, dan staan die soutpot recht voor my. Hoe werk dit? Is dit iets met my grys baard te doen, die feit dat ek ouwer word, maar het betek hier gebeur het, as ek die ijskas oopmaak ook, dan wil ek die yoghurt uit, want ek weet waar ek my specifieke yoghurt waarvan ek hou bere, en as ek daar kyk, dan sien ek nie my yoghurt nie. Tot ek na een rikkie besef, maar dit staan recht voor my. Hoe, hoe, hoe is dit moendlik, dat iets voor jou staan, en jy sien het nie. Nou die, die slim mense sê, dat um, wanneer jy iets sien, hoe dit met jou oog werk is, dis moes nou licht wat terugkaats van die objek, maar dis nie waar dit stop nie, dis eindelijk jou brein wat sien, en die objek word na jou brein toe gestuur, en jou brein maak klompie somme, en jou brein sê vir jou wat jy sien. Dier Jesus Christus het vir drie jaar saam met sy disciples gewandel en hulle geleer van die koninkrijk en hy het hulle geleer of probeer leer om, om te sien wat hy wil hee dat hulle raak moet sien. So tydens die vermedering van die brood, daar die wonderlijke wonder wat plaas vind, gaan het uiteindelik meer as oor net die vermedering van die brood. Jesus verlee hulle met iets specifieks raak sien. En kyk hoe speel Marcus met woorde wanneer hy oor sien praat. Nou, ons lees in hierdie verhaal dat Jesus sien sekere dinge raak. En die mense sien sekere dinge. En die disciples sien sekere gebeure wat gebeur. Plaaswind. En is ook om ek so van die oorspronkelijke taal ook hou, want wanneer jy jou eie taal lees, dan, dan sien jy nie altyd dadelijk raak wat, wat die skrywer, skrywer wil hee dat ons moet sien nie. Die, um, die woordkie in die oorspronkelijke taal wat Marcus gebruik vir sien, die woordkie uitdoe, het een specifieke betekenis. En wanneer hy die woord sien gebruik, uitdoe, dan het hierdie woordkie uh, die betekenis van iets soos dat jy sien met die doel om kennis in te win. Jy sien met die doel om inlichting te verkry. En dan, as gevolg van dit wat jy gesien het en die inlichting wat jy dier jou sig gekry het, verwerk jy daar die kennis en dit bepaal uiteindelik jou optrede. Ons lees in Markus 6 vers 32 hulle het met de skuit na een plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Dit is toe vir Jesus vir sy disciples gesê het, kom ons gaan na stilplek toe, kom ons gaan sonder ons self een bykie af. Baie mense het hulle echter gesien, sê Marcus, uitdoe. En dit wat die mense gesien het, 
daar beweeg Jesus' se disciples hulle gaan in daardie richting, dis die inlichting tot ons beskikking, ons reageer met die inlichting en ons volg hulle. Want ons wil nog hoor wat Jesus vir ons wil sê. En dan kom die mense by Jesus en dan lees ons in vers 34, toe Jesus uit die skuit klim, het hy een groot menigte mense daar gesien, die selfde woord, hy doe, en hy het hulle innig jammer gekry. So die inlichting tot Jesus' beskikking van, van die sien, hy sien hierdie skare mense voor hom, hy sien wat hulle behoefte is, en volgens daar die inlichting tot sy beskikking, reageer hy. Hoe reageer hy? Hy begin hulle te leer. Hy kry hulle jammer, hy, 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 hy sien hulle intense behoefte, sien hy raak en hy begin hulle leer, en hy maak ook mense gezond. En die dag stap aan, dit word laat. Tot op die stadium dat hy vir sy disciples sê, is nou laat, ons moet vir die mense koos gee. En dan sê sy disciples, jyre, hoe kan ons dit doen? Ons het nie genoeg geld by ons nie, dit gaan omtrein 200 dagloone ver, 200 mense se dagloon, om vir hierdie mense koos te gee, en Jesus vraag aan vir hulle, wat het jylle, tot jylle beskikking, gaan kyk, wat het jylle, tot jylle beskikking, gaan kyk, nou, uh, die woordje wat hier gebruik word, is nie, nie eidoe nie, dit is een ander woord, ginosko, en dit beteken, letterlik, gaan win, inlichting in, gaan win kennis in, gaan doen een bykie navorsing, gaan kyk wat het jylle, gaan kyk wat het jylle tot jylle beskikking, en dan doen jylle die navorsing, jylle kyk rond, en jylle kom terug na Jesus en sê, ons het um, vijf brode en twee visse, dis wat ons sien, en Jesus doen die wonder van die vermedering van die brood. Maar in Jesus' vraag, of in sy opdrag aan hulle, om te gaan kyk, inlichting in te win, wat het julle tot julle beskikking, wil hulle eindelijk hee, dat hulle iets anders moet raak sien. Hulle moet nie sien wat hulle nie het nie, maar Jesus wil jy sê, hulle moet, moet raak sien, wat hulle het. Wat hulle het. terug by die verhaal van die seer. Die disciples vaar alleen en Jesus staan op die kant na dat hy gebid het, staan hy op die kant, die oever, en hy sien. Hy doe. Hy sien dat sy disciples zwaar kry. Die inlichting tot sy beskikking, wat hy kan waarneem, is dat sy disciples kry swaar. En dan stap hy na hulle toe, op die waarde. En dan lees ons dat die disciples sien weer vir Jezus uitdoe. En die inlichting tot hulle beskikking, dit wat hulle waarneem, is nie Jezus nie, hulle sien een spook. En hoe hulle daarop reageer, is vrees, angst, totdat Jesus hulle gerust stel. En hy klim by hulle in in die sky, en die wind gaan le, en hulle was heel te mal uit die veld geslaan. Nou sal ons dink, Marcus sal hier na moet sê, hulle is uit die veld geslaan oor die wonder wat so pas hier plaas gevind het, Jesus wat op die see loop, en dan sê Marcus, want, hulle is uit die veld geslaan, want, hulle het nie werkelijk verstaan wat die vermedering van die brood beteken nie. Hulle kon het nog nie begryp nie. Hulle kon het nog nie in sien. Aai hulle, hulle leerstadig. Wat wou Jesus gehad het, moet hulle sien. Wat wou Jesus gehad het, moet hulle 
waarneem. Dit wat hulle nie het nie, hulle moeilike omstandighede, die storm om hulle, die zwaar kry, wat Jezus wou gehad het, hulle moes raak sien, is die feit dat hy teenwoordig is. Selfs al is hy nie teenwoordig nie. Tijdens die vermedering van die brood, vooral was daar een behoefte, daar was nie koos nie, maar Jezus was teenwoordig. Toe die disciples alleen op die see was, was Jezus vir oomlik nie by hulle nie, maar hy het gesien, hulle kry swaar, met ander woorde, hy was toch wel teenwoordig. En wanneer het vir hulle baie moeilik raak, dan kom hy in hulle sig, maar steeds sien hulle nie, sy teenwoordigheid raak nie. As ek weer terug by my kas en ek kom buis, hoe is dit dat ek vir die keer nie sien wat ek wil sien nie? En ek het het myself uitgemaak, as ek voor my kas sta en ek sien al die kreden hier zwaar hou, wat ook al alles in die kas is, dan is het een macht om inlichting tot my beskikking en my arme brein moet nou dier al hier die inlichting gaan. En dan vergeet ek uiteindelik, hoe kom ek eindelijk na die kas toe gegaan het? Ek wou sout hee. Maar as gevolg van al die inlichting tot my beskikking, wat ek hier voor my sien, is het asof die, die herinnering van die sout word uitgedoof. En nou moet ek eerst nou weer gaan kyk, hoe is allerhande ander interessante dinge wat hier in die, in die kas is. So as ek die sout wil hee, moet ek doelbewis kas toe stap en focus om die sout raak te sien. En weet hier is in ons alledaagse omstandighede ook so. Jesus vraag van jou en van my om te focus op dit wat belangrijk is. Om te focus op dit wat hy wil hee dat ons raak moet sien. En wat is dit wat hy wil hee ek en hy moet raak sien? Het is sy teenwoordigheid. Sy al om teenwoordigheid. Sy, sy, sy al om teenwoordigheid. Dat hy oorals is in jou inkluistering, saam met jou, in jou moeilik omstandighede, by jou kinders, wat al op jou oomlik sonder werk is, of hulle werk verloor het, hy is teenwoordig. En hy wil hee dat ek en jy dit raak moet sien. En nou brand ek om na ander verhaal toe ook te gaan, maar tyd gaan ons inhaal. Maar hierdie verhaal waar Jesus op die see loop, word nie net in Markus aangeteken nie, dis in die ander evangelies ook. Um, en ons lees bijvoorbeeld in Matthies sy weergave van hierdie verhaal, dat, dat Petrus, toe hy besef dat het Jesus is, en uiteindelik vir Jesus raak sien vir wie Jesus is, dan vir vir Jesus vraag my, help vir my om na u te kom. En dan sê Jesus vir hom, kom. En ons lees dat Petrus dan ook op die water loop. Maar die oomlik wanneer Petrus die golwe, die brander sien, en is weer een ander woord wat, wat hier gebruik word, dan word hy bang. Hoekom word Petrus dan bang? Die, uh, die woord wat Matthies gebruik vir sien, is die woord die bleep woord. En hierdie woord gaan daar oor dat jy sien dier ervaring, dit wat jy beleef. So in Matthies vooral, die oomlik wanneer Petrus die water om ons sien, dan beleef hy vrees. En ook dit spreek Jesus aan. En dan vraag Jesus van waarvoor, waarom twyfel jy Petrus? Hoekom is jy bang? Ek is by jou. Jy hoef nie te vrees nie. 
so Matthäus weergave is, ons sien uh, dier ervaring, Markus se weergave is, ek sien dier inlichting tot my beskikking. En die inlichting tot jou en my beskikking is hierdie verhale. En hierdie verhale wat vir jou en my daarin herinner dat Jesus is teenwoordig. So laat my aan een ander verhaal denk. Verhaal wat vir my baie kostbaar is. En net is nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het. En het word vir ons in Lukas um, vertel die verhaal van die van die Emmausgangers. En is een verhaal wat twee persone hartseer was. Jesus is gekruisig, hy is begrawe, hy het nie besef dat hy die doodheid opgestaan het nie, en hy is op pad Emmaus toe. En dan lees ons in, da- in daardie verhaal dat, dat Jesus by hulle aansluit, hy stap saam met hulle, maar hulle sien hom nie. Hulle sien hom nie raak nie totdat iets gebeur. Totdat Jesus saam met hulle brood breek. En is dit nie prachtig nie. Weer eens, eindig ons met brood. Soos Marcus in, die, in sy verhaal weer by die brood eindig. Maar in die verhaal van die Emmaus gangers, die oomlik toe Jesus die brood breek, toe gaan hulle oor oop. Toe sien hulle. En ek wil hierdie verhaal graag met julle deel en daarmee gaan ek afsluit. En ek wil vir jy lied sing, wat die verhaal van die Emmaus gangers vir ons vertel. En my gebed is, is dat my en jou oe ook oop sal gaan, vir dit wat die Heere wil hy ons raak moet sien, dat ons hom sal sien. Was die zondag drie dagen na sy dood toe ek en my vriend na die maas toe moes loop ons het geloof en treur ons harte was te kind geskeer was al ons hoop verniet mag ook om al die verdriet maar skielik het ons vast gesteek toe een man ons vraag wat ons so bespreek meneer het jy dan nie het jy dan niks gesien ons meester is vermoor ons het
My gebed for ochtend is, is dat jy vir ons sal help, jyre, elke keer wanneer ons by mekaar is, of as ek alleen is en, en iets eet, telk is tikkie brood breek, dat ek sal onthou, ek is nie alleen nie, jy is by my. En jyre, ek wil toch vir ochtend ook vraag, dat jy met elke lidmaat, met elke geloofige, elke kind van jy sal wees. Maar ook met die wereld, jyre, daar is soveel mense wat in hierdie tyd vraand soekend is. Net soos daar die klomp mense wat baie eeuwe gelede achter jy aangeloop het, omdat hulle soekend was. En jy het hulle geleer. My gebed is, jyre, dat Jy in hierdie tyd, wanneer mense vraand, soekend is, ook iemand sal steer, mede geloofig is, so dat hulle die wonderlijke evangelieboodskap kan hoor. En dat hulle dit sal insien en sal verstaan, sal begryp hoe lief jy vir hulle het, hoe lief jy die wereld het. Jy ons bid vir ochend ook vir ons land, en sy leiers. Ons bid vir ons president. Ons bid vir weisheid. Heere, geef vir hom kracht. Dank jy, Heere, dat ons ook die versekering het, dat, dat hy ook Godvreesend is. So bid ons vir elke ander leier, vir elke municipaliteit, vir elke raad, mense wat belangrike besluiten moet neem, Ons bid ook vir ons onderwijs. Heere, dit maak ons ook bekommer. Ons dink aan, aan kinders wat bekommerd is, matriculante, studente, ja, die onderwijsers en die docente wat hulle moet leer, schoolhoofde. Heere, daar is soveel mense wat anders en niet moet dink in hierdie tye. En het skep spannend. En ons wil vraag dat jy sal weisheid gee en dat jy vir elkeen van ons sal help om jy teenwoordigheid te beleef, dit in te sien. Ja, jyre, dit is al weer, jy is met ons. Ons prijs jy daarvoor in Jesus' naam. Amen. Daar is so'n mooi lied in die vlambindel een lied wat sê, nader tot die Heere, en nou gewoon ek sing ons hierdie lied, aan die begin van die diens, en ek wil vir ochend, die diens afsluit, met hierdie lied, en daar waar jy is, die woorde is op die skerm, jy is baie welkom, om dit saam te sing, uh, mag dit vir jou troos, mag dit jou herinner aan die feit, dat, as jy tot God nader, 
sal hy ook tot jou nader. Wat een voorrecht. Ontvang die Seen van die Heere en gaan leef met die wonderlijke wete dat Hy teenwoordig is. En mag die genade van ons, liefdevolle God en Hemelse Vader, en sy liefde wat sigbaar is in sy Seen Jesus Christus, ons Heere, en die machtig teenwoordigheid van die Heilige Gees, mag dit met jou en my wees. Amen.